Усіх вітаю, мене звуть Ваня, і сьогодні ми відправимося у префектуру Кагава, та саме маленька префектура в Японії. Але спочатку вельми важна об'ява. Ми вас просили фінансову допомогу на літні випуски, і ми вельми вам удячні, не чекали. І ось сьогодні будемо кататися навіть на ваші донати. Великі, велізні дякую. Але, може, ви не глядели у календар? Лето скончилося, та ну, більше донатись не треба. Тим більше, що гроші ще залишилися, і наступний випуск буде саме затратний. Давайте спочатку глядіть Кагаву. Префектура Кагава знаходиться на острові Шикоку. Туди добратися можна будь-яким транспортом. Ми, як була хоч нейка різноманітність на каналі, обрали паром. Тільки ось не той пригожу, а ось такое. матриці. Звичайно, японські машини у Росію ганяються, а тут наоборот. Японія – країна морська, бо це ви не ведали. Тому паромних маршрутів тут шмат. Не такий популярний транспорт, як тягник і самоліт, але є і свої плюси. Ну, звичайно, танній, ніж тягник, а довгі маршрути, довгі рейси, як правило, ночні. Це дуже зручно. Наприклад, ночні тягники я веду тільки два в Японії. Є і міжнародні рейси. Саме короткі – це Фукуока, Пусан, Корея. Дві години, 45 хвилин усього. Наш маршрут з Кобе у Такамацу так само не довгий, але Но худкость такая невысокая, тому будем идти 5 годин за одним припынком. Ну что, зарабить вам огляд по рому? Вонковый выгляд бывает подманный. То есть эта фраза идеально подходит до этого по рому. Бо внутри, глядите, как пригожа. То есть этот покой, и он свободный, бесплатный. Ми його знайшли вже вельми поздно, тому нема місця. А нам і не треба. Так ось, гэтым паромом ми ходили 4 роки тому. І тут усе було по-іншому. Було вельми-вельми просто. Усе була одна цінова категорія. Ось таких тут шопов не було. Ось, глядіть, по QR-коду можна прости, більш дорогі. Отсек, скажем так. Ну, тут так, сувениры, кава, чай и удон. Про удон, ну, она, скажем, позднее, чему именно это удон. Ну, вот тут выдают удон. Мы с початку сели тут, але только отплыли и нас попросили... Ой, с таким маленьким детяшей покой. Ідеальне місце для нашого Юрки, глядіть. Ну і Янька Балдія. Тут є Wi-Fi, але чомусь не працює. Тут парковка для роверів. Ось тут навіть є покой і для питомців. Спужався. Сынок, мне бы твои проблемы. Анька, ты як? Ты як?
Прошла всего година, ешек уже стабилась. Я веду, я веду, что будет такая реакция. У Японии это не принято. А сама ешика мне сказала несколько там хили тому, кажу, там была пара, и они буски давали. Я кажу, чем мы горш, чем мы горш. Чигал. Чигал. Я думаю, вам интересно будет доверяться. Все, все, иншая тема. Бец на топик, бец на топик. Я не скажи. Ничего не скажу. Я не сказала. Ничего не сказала. Да. Так вот, вам же будет интересно доведаться про цену. Кольки тут что каштует. Мы взяли самые танные билеты. Так, я у машины 6620 йен. Йошика 2490, Анька 1250. Юрки сказали, можно бесплатно, главное, как не плакал. Знашли еще забаву. Капитаны не бьются. Япония складывается с великой количеством островов. Амаль 7 тысяч их тут. Большинство это маленькие безлюдные выспы, але есть и ты, которые я хотел очень наведать. В первую очередь Хачиджу Дима и Агусима. Это вулканические выспы, 300 км от Токио. Туризм очень развит и добро. Прихожая природа, можно добраться с самолетом Тимором. У тем самым направлению, але у тысячу километрах от Токио, находятся в острове Хахаджима и Чичиджима. Перекладается как остров Тата и остров Матуля. Я не может не такие прихожие, але я бы хотел поглядеть, как там люди живут, какая мова, какая инфраструктура, культура у Оголи. Вы видите, тысячу километров от основной земли, вокруг никого, добираться можно только Мором 24 годины паром иди. Самолеты не летают. Круто. Але бюджет таких поездок там на одного человека 700-800 долларов минимум. Тема в острову Пакуль на канале не раскрыта. Будем думать. Все, мы уже на суше город Такамацу, административный центр префектуры Кагава. Я думаю своим садом японским Рицурин. Сад настолько известный, что Яшика что я про его першиню. Тому мы его наведывать не будем. Мы будем сегодня тут есть. Такое чувание, что мы в детском саде. Мы детей шмат тут. На распреди воспиталка и почти кричать, что мы еще не поели. Шмат разных э, видов у дома. Мы взяли... Анька, что мы взяли? Зару. Зару у дома. Потому что ее он такие холодный. У дворы 37 градусов. Есть еще хороший суп, но не для меня. Сануки у дома. Кагавский, время ведомо. Ши расскажу, вот сколько живу в Японии. Я еще не научился отрознилась а, стравы по региону плюс минус одно и то и для меня а вес смачно ничего не скажу смачно как это есть давно я вам уже замки не показывал так я вам колесе сказал что у японии больше 50 замков а лев всего 12 Такие не были никогда изнешены, типа перенесены, а выглядят так, как и были побудованы пешепроседково. Так, обновлялись шмат разов, а лезь все, все ж таки. Так вот, гэты маленький замок города Маругами уходит в этот спис. И дарыши, и он другие по старожитности. Самый старожитный это Химеджи, мы с вами уже там были, я вам показывал. Офигенный 
выпуск отрымался, а прогляды совсем нема. Так что поглядите. За уход берусь гроши, але внутри ничего нема. Бачите, какие маленькие замок внутри. Худшей бы до дома. Замок, широ скажу, не вельми интересный. Маленькие, старые. Опошнее обновление было 70 годов тому. А вот сам парк, скажем так, призамковая территория, уражевая. И стены великие, да и сама территория не маленькая. Интересно, что вельми шмат замков были обновлены как раз вот у 50-е годы 20-го стагодзе. Конец войны. Война скончилась дрэнно для Японии. Авторитет императора у Занепаде. Экономика краины у Занепаде. Тут еще оккупация Америкой. И не глядя на все это, японцы тратят миллионы, а может и миллиарды долларов на обновление исторических помников. Не только замков. Еще ж там были и мосты, парки, сады и храмы от храмов. Ну, я не упэнен, а я думаю, посыл такие, что в будущем треба идти с разумением минулого. Когда ты памятаешь свою историю, ты ведаешь, что ты такие. Я думаю, так. Але прикол в том, что за 100 годов до Гетуль японцы знищали замки. И наоборот, как идти в прогрессивное, э, прогрессивное будущее без вот этих феодальных старожитых устоев. Так что, бачите, как у японцев приоритеты хуйка меняются. А мы уже приехали в третий город за сегодня, Канонди. Только я вам замок поспел показать. Полетал на дроне, дети сходили, купили там морозиво в магазине и трапили под дождь. Но уже мы были в машине и думали ехать сюда, не ехать. Я думаю, вы бачили вот это черное небо за замком. Я кажу, ешики, слухай, ну это ж летний дождь. 10-15 хвилин и все пройдет. И в принципе не идеально, но больше-менее нормально. Тому мы приехали сюда, кап, поглядеть вот на это. Ну не на это, а там мы еще побачим. Просто как раз там солнце у камер будет светить. Тому я тут на малюнке вам покажу. Дзенигата Сунае. Что перекладается как песочный малюнок у форме грошов. Кажут, кто побачит это своими вашима, у того не будет проблем с грошима. Тому будем глядеть долго. Бо на одних донатах не проживем. Малюнок у выгляде монеты периоду Эдо. И популярная легенда кажет, что его створили за одну ночь перед приездом мясового дайме для огляда города у 1633 году. Але проблема у том, что у той час такой монеты в Японии еще не было. И хоть за все песочная монета была створена у 19-го года. Поглядеть на ее отсюда можно любой час, ношу працую подсветка, а вот подвести непосредственно до композиции нельзя. Только двойший на год мясцовые волонтеры приводят ее в парадок. А чему мы не поехали до дома, когда начался дождь? А тому, что я еще не выконана обовязковая программа. Мы приехали на пляж... Вешка, как называется пляж? Чичи, буга, дичи, буха, буга. Каратей, когда перекладать, э, Батьковский пляж. Гучись пригожа. Але мы приехали не купаться, а фотоса. Инициатор этой поездки не буду показывать, <coughs> уже показал. Ешек я сказал, мы едем у Кагаву, как э, есть удон и фотоса на этом пляже. Бо я на побашила вот эти фотки. В интернете я сказал, что это все фотошоп, и она сказала, не бухти, едем у Кагаву. Приехали. И Тибан, джамп. Ниба вот так стоим. Третья. Ну, можно с ногами, ну, как хочется. 
Третий раз? Нет, третий раз наши позы любые. И четвертый раз э, касса, парасон. Ну, испытаем. Но... Давай. Ой, ой, ой. Со. Ай, я вот так вот буду. Давай. Ай, ариаду на имашта. Зараз Санька хочет показать вам, какая она ас. Ну давай. Так само летать умею. Ну. И давай на корыбы сразу. И, ну, взлетать и садиться ты умеешь. Да. Все, все меня не покинули. Ну давай с тобой, Анька, за всех отдуваться. Ну, коли вам сподобался их это видео, ставьте великий палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и бейте звон. Ну, а покуль, покуль. Пока.